Всем привет! Рада видеть вас на канале Блеск. Сегодня будем реставрировать стулья. Я специально выбрала для демонстрации самый потрепанный и пострадавший стул. Если ваша мебель дожила до такого же состояния, не спешите ее выбрасывать. Ее вполне еще можно вернуть к жизни. Сколько ни искала, видео по перетяжке стульев именно такой конструкции я не нашла. Решила исправить это упущение и попутно отремонтировать свою мебель. Обивка совсем старая, грязная и рваная. Будем ее менять. Стол переворачиваем и начинаем раскручивать. Сиденье тут крепится на трех шурупах, а спинка на двух. Открутив их, ставим стол на ножки и тянем спинку вниз. Она крепилась на двух винтах, которые вставляются в ушки на перекладине стульчика. Чтобы снять старую ткань, нужно удалить скобы. Для этого подойдет гвоздодер или просто острая отвертка. Ни в коем случае нельзя новую обивку натягивать поверх старой. Это, конечно, сэкономит время и силы, но результат вас вряд ли обрадует. Все неровности проявятся и после ремонта. Старая ткань в лучшем случае растянута, а то и вообще порвана. Она будет собираться в складочке под новой обивкой и сократит срок ее службы. Ведь в местах неровностей и складок она будет протираться. Особенно достанется углам, где полотно и так сложено в несколько слоев. Если сверху еще новую ткань накрутить, при сборке стула сиденья на свое место ровно не встанет. Упор будет по толстым углам, а центр окажется на весу и начнет прогибаться под весом сидящего. В результате получите скрип и расшатанные места креплений. В передней части прибит отдельный отрезок ткани. На торце сиденья ее фиксирует картонная полоска. Удаляем скобы и снимаем деталь. Продолжаем отсоединять обивку. А вот еще одна причина избавиться от старых тряпок. Внутри целые залежи вещества, похожего на песок. Я подозреваю, что в прошлом это было поролоном. На углах полотнища есть швы, которые формируют толщину сидушки. Можно их распустить, чтобы использовать деталь как выкройку, но я лучше ее сразу выкину. У меня есть образец поцелее. На мягкой части остались следы приклеивания поролона. Сам материал на него не похож, он упругий и больше напоминает резину. Сдавить его тяжело. Продажи такого я не нашла, поэтому я этот оставлю. Только сверху приклею сантиметровый слой нового поролона. По правилам поролон берут больше периметра сидения, чтобы обернуть боковые стороны и загнуть под низ. Это оберегает обивочную ткань от перетирания о деревянную основу. Но такое правило действует, когда сиденье прикручивается сверху. В моих стульях. Оно вставляется в раму и уже тогда прикручивается. Если дать поролон по бокам, то на место сидушка уже не влезет. Отломанные части рамы склеили, скрепили степлером и зафиксировали тисками до высыхания. Теперь наносим клей на сиденье. Эта процедура обязательна. Если ее упустить и просто положить поролон без клея, он рано или поздно начнет сдвигаться и в результате трения об основу и ткань быстрее износится. Мягкая часть сиденья толщиной 4 см, поэтому приклеим поролон толщиной 1 см. Я думала, что старый наполнитель придется отодрать и выкинуть, полностью заменить его на новый. Купила лист поролона четверку, но он не пригодился. Оказалось, что до моего материала ему далеко. Теперь раздеваем спинку стола. Откручиваем шурупы на обратной стороне и удаляем скобы. Снизу ткань удерживает еще несколько скрепок. Теперь можно ее стянуть. На деревянной основе обнаружился слой липучей гадости. Вероятно, это остатки поролона. Придется все это соскоблить. Чехол распускаем по швам. На его основе выкроем новую деталь. 
Обращаем внимание, как сшиты углы, чтобы правильно потом их воспроизвести. Осталось вытряхнуть мусор. Для спинки я взяла поролон шириной 1 см. Он должен быть немного больше основы, то есть перекрывать боковые стороны и верх, чтобы ткань не перетиралась о грани. Наносим клей на спинку и приклеиваем поролон. Между ним и тканью обязательно помещаем скользящий прокладочный материал. Можно взять синтепон или тонкий спанбонд. Если этого не сделать, ткань как будто наждачка будет тереться о поролон и он быстро раскрошится в песок. В этих стульях прокладки не было и мы все видели во что превратился слой поролона. Теперь ткань будет шаркать по спанбонду, а ему это ничем не повредит. Осматриваем каркас стула. Если что отошло и шатается, то нужно разобрать, смазать клеем и затолкать обратно. Лишний клей обязательно вытираем. Пока клей подсыхает, я выкрою детали спинки и сиденья. Следим за направлением нитей и орнамента. Узор на всех деталях должен быть направлен в одну сторону. Размещаем образец спинки на полотне и обводим по контуру. Теперь складываем деталь по линиям загибов и рисуем расположение швов. Особое внимание уделяем углам. Деталь я уже вырезала. Теперь очередь сиденья. Завитки на спинке направлены вверх, значит на сиденье они должны направляться от передней части к спинке. Обводим выкройку и обозначаем линии швов на углах. На старой обивке хорошо видны линии загибов. Просто заворачиваем по ним края и чертим как под линейку. Дальше спинку складываем пополам лицевой стороной внутрь. Сначала загибаем угол пополам и фиксируем булавкой. Стараемся прокалывать ткань на обозначенных линиях. Материал немного поворачиваем и продолжаем скалывать по линии бокового шва. Теперь даем строчку. В конце обязательно делаем закрепки. Прошив боковые края, выворачиваем деталь на лицевую сторону. 
Вот какими получились нижние углы спинки. Переходим к сиденью. Его сшить легче. Прикалываем шпильками ткань на углах. И сшиваем торцы будущей сидушки. Готово. Можно вывернуть. Основу мы отремонтировали и выровняли. Теперь, если сразу накрыть обивкой, она быстро изшаркает поролон, превратит его в песок или пыль. Мы этого избежим, если дадим промежуточный слой синтепона. Он пышнее, чем спанбонд в спинке и придаст сиденью еще чуточку объема. Закрепляем его степлером на деревянной основе. Лишний материал на углах срезаем. Дальше пакуем все это в обивку. Первым делом пристреливаем скобами переднюю часть на торце. Переходим к задней стороне и фиксируем степлером. Тут уже нужно подгибать срез ткани внутрь. Также поступаем и с боковыми сторонами. На углах ткань аккуратно закладываем в складку и скрепляем. Спереди к торцу крепим полоску ткани, как было в оригинале. Прикладываем ее лицевой стороной к обивке, прижимаем отрезком картона и пристреливаем строительным степлером. Заворачиваем полосу на деревянную раму, подгибаем край и фиксируем. Концы загибаем на боковые стороны и там закрепляем. На углах лишнюю ткань прячем в складку. Приступаем к перетяжке спинки. Запихиваем ее в новую одежку. Спанбонд хорошо скользит по ткани. Без него засунуть основу было бы проблематично, потому что поролон имеет свойство цепляться к ткани. Снизу чехол крепим несколькими скобами. Верхние срезы материи подгибаем и закрепляем на доске. Тут уже есть линия, по которой совмещаем края.
Не теряем из виду отверстия для крепежных шурупов. Аккуратно закладываем углы. Булавка я определяю точное место расположения отверстий для шурупов и вкручиваю их. Последний этап – это сборка стула. Вставляем шурупы спинки в соответствующие ушки на каркасе и проталкиваем вверх для фиксации. Снизу скручиваем шурупами. Чтобы не промахнуться, можно поискать в спинке дырки спицей. Прикручиваем сиденье. Работа закончена. Теперь будем привыкать к обновке. Если понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем мастерить вместе. Спасибо за внимание и до встреч в следующих видео.